నరేష్ గారు గతంలో మీరు రఘుపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు బయోపిక్ చేశారు సో అప్పుడు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చింది చాలా అద్భుతంగా చేశారు నిజంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే మీ బయోపిక్ మీ బయోపిక్ మీరు చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారిది బయోపిక్ అది ఇట్ ఈస్ అ బయోపిక్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్షనల్ బయోపిక్ అది దిస్ ఈస్ అన్ ఎంటర్టైనర్ బేసికలీ సి బయోపిక్లు తీసేంత వయస్సు అంత అనుభవం నాకు లేదు మీరు ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ పెళ్ళగా ఆశ్రయిస్తున్నారు కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నా బయోపిక్ తీసేంత ఐ డోంట్ నో నాకు ఇప్పుడు ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యునో కమెంట్ ఆన్ దాట్ బట్ నేను బేసిక్ ఏంటంటే నా ఐడియా ఈజ్ ఒక కనెక్టింగ్ పాయింట్ టు ద పీపుల్ అందరికీ కానీ దాదాపుగా అందరికీ ఎక్కడో ఒక పాయింట్లో కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అని ఒక ఎంటర్టైనర్గా చెప్పడం అనేది రాజుగారు నాకు సబ్జెక్ట్ తీసుకొచ్చారు నా సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది నా సబ్జెక్ట్ కాదు రాజుగారు తీసుకొచ్చారు మీ దర్శక పర్యవేక్షణ ఉంటుంది మీ దర్శక పర్యవేక్షణ ఉందా నా దర్శకతలు ఎవరిని లోపల ఎంటర్ చేయను సారీ ఆయన దర్శక పర్యవేక్షణ నట పర్యవేక్షణ ఆయన ఇచ్చాడు నాకు కానీ దర్శక పర్యవేక్షణలో ఆయన తీసుకోడు రాజుగారు 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 ఒక క్వశ్చన్ అండి సార్ సినిమా మీరు ఎప్పట్లాగే మంచి సినిమా తీశారు ఒక టీజర్తో ట్రైలర్తో సెన్సేషన్ సృష్టించారు బట్ అమాయకంగా మీరేమీ మాట్లాడకుండా ఎక్కడ మిమ్మల్ని అడుగుతారు అని చెప్పి ఆయన్ని తెలివిగా అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ మీరు నేను ఇవ్వాల్సిన ఆన్సర్ నేను ఇచ్చేస్తానండి ఈ సినిమా చాలా బోల్డ్గా చెప్పేస్తాను సారీ సార్ మీరు ఏమనుకో ఈ సినిమా థీమ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి ఒక సినిమా అనేది మనం అందరం కోరుకుంటాం లేదా చెప్పండి ఫస్ట్ ఈవెన్ లైఫ్ కూడా అలాగే అనుకుంటాం లేదా చెప్పండి మనం లైఫ్ కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చాలామందికి లేదు అఫ్కోర్స్ ఓకే చాలామందికి లేదు ఇది వరల్డ్ ప్రాబ్లం ఇది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆంధ్ర ప్రాబ్లం దిస్ ఈజ్ ఎ వరల్డ్ ప్రాబ్లం సో సో దీని మీద ఒక సినిమా తీయాలనుకున్నాను ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ బాగుండాలి సినిమా ఒకటే కాదు జీవితం అనేది ఈ సినిమా తీయం అది క్లియర్ కట్ నరేష్ గారు ఇందాక పీపుల్ డోంట్ వాంట్ గుడ్ సినిమా ఎనీమోర్ అన్నారు కదా అంటే ఇది ఎలాంటి సినిమా అండ్ అండ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై మళ్ళీపెళ్ళి సినిమా ఓన్లీ కన్నడ అండ్ తెలుగు లేదండి బేసిక్గా ఏంటంటే ఒకటి గుడ్ సినిమా అని నేను అంటే ఏంటంటే ఐ మెంట్ దే వాంట్ అ ఫీల్ గుడ్ సినిమా ఫీల్ గుడ్ సినిమా ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ ఆడియన్స్ ఫుట్ ప్రింట్స్ రావాలి లోపలికి టికెట్స్ తెగాలి జనానికి మనం చెప్పేటువంటి మెసేజ్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఎక్కువ మందికి వెళ్ళాలి సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా గుడ్ సినిమా అంటే సి ఏది గుడ్ సినిమా ఏడు బ్యాడ్ సినిమా చిత్రం బళారి చిత్రం చేసినప్పుడు అసలు ఎవరు కొనలేదు దాన్ని పక్కకి వెళ్ళిపోయారు భయపడినప్పుడు జంజాల గారు చెప్పారు ఇది డెఫినెట్ హిట్ సినిమా రాసుకోని అది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అయింది అది పెద్ద హిట్ అయింది సో దట్ ఈస్ దట్ వై కన్నడ తెలుగు అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ఫిలిం స్టార్ కాస్ట్కి వచ్చే తను కర్ణాటకలో పాపులర్ నేను తెలుగులో పాపులర్ కాబట్టి ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్లో కొంత కనెక్ట్ అవుతుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన ఇది తీస్తే నిజంగా అయితే ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ లాంగ్వేజెస్లో తీయాలి జాపనీసు చైనా ఇండోనేషియా కూడా తీయాలి బట్ మాకు ఉన్నంతటి పరిధిలో ఈ రెండు లాంగ్వేజెస్లో మేము వెళ్ళగలమని నమ్మకం కాబట్టి తీసాం గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇవాళ మాకు జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది తమిళ్లో డబ్ చేస్తారని నాకు ఫోన్ రావడం జరిగింది విచ్ మీన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది అందరికి కనెక్ట్ అవుతుందని ఖచ్చితంగా ఎన్ని భాషల్లో ఇప్పటికైతే ఖచ్చితంగా ఐదు భాషల్లో వెళతాం ఫ్యూచర్లో అన్నీ కుదిరితే ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెడతాం గాడ్ బ్లెస్ అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు యునో ఓవర్ డోస్ ఆన్ దట్ దీనికి ఆన్సర్గా నేను చెప్తాను యాక్చువల్గా తమిళ్ హిందీ మలయాళం డబ్బింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది సో దాన్ని మెల్లమెల్లగా ఎవ్రీ వీక్ రిలీజ్ చేసుకునే ప్రయత్నం ఎస్ జరుగుతుంది 